ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹಣ್ಣು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶವಿದೆ ಹೊರಗೆ ನೋಡಲು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಣ್ಣುಗಳಂತೆ ಕಂಡ್ರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸಪೋಟ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಸಪೋಟ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಪೋಟ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು ಅರಬಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಪೋಟ ಬೆಳೆಗೆ ಬಾಧಿಸುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆ ತ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣದ ಬಾಧೆ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೀಟಗಳು ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಶೇಕಡಾ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕು ಬೆಳೆ ಹೂವಾಡುವ ಹಂತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ಹಣ್ಣಾಗುವವರೆಗೆ ಈ ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಶೇಕಡಾ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸಪೋಟ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಗ್ಗು ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಕೀಟಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಇವುಗಳ ಹತೋಟಿಗೆ ಹೂವಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆ ಮೊಗ್ಗು ಕೊರಕ ಇಂಥ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಪಿಪ್ರೋನಿಲ್ ರಿಜೆಂಟ ಒಂದೂವರೆ ಮಿಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಾಬೂನು ಅಥವಾ ಶಾಂಪೂ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಿಲೋಸಿರಸ್ ದುಂಬಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಮರಿಹುಳು ಬೇರುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪ್ರೌಢ ಕೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದರ ಹತೋಟಿಗಾಗಿ ಎಸಿಫೇಟ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸಪೋಟ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿಸುವ ಹಣ್ಣು ನಡೆದ ಸಮಗ್ರ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಕೊರಕ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೂವಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಅವು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮೊದಲು ಡಿ ಡಿ ವಿ ಪಿ ಒಂದು ಮಿಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೊಗ್ಗು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ತ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿ ಇಂಥ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ರಸ ಇರುವ ಕೀಟಗಳ ಹತೋಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣದ ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಯ ಹುಳಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಸಪೋಟ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಧಿಸುವಂತಹ ಈ ಕೀಟಗಳ ಸಮಗ್ರ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಲು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಧಾನವಾದ ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನ ಹೂವಾಡುವ ಹಂತದಿಂದ ಹಣ್ಣಾಗುವವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮೋಹಕ ಬಲೆ ಬಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಎಂದರೆ ಒನ್ ಒಂದು ಹಗ್ಗದ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿ ಮಿಥೈಲ್ಯೂಸಿನಾಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಿಲಿ ನುವಾನ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ತಾಸು ನೆನೆಸಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಂಡು ಹುಳಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಹೊಲದಲ್
ಆದರೆ ಹಣ್ಣಾದ ನಂತರ ಸೀಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಥರದ ಮರಿ ಹುಳಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಇದರ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಹಾನಿಗೊಂಡ ಹಣ್ಣು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯಲಾರದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿವಿಧ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಪೋಟ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಈ ಥರದ ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರದ ನೊಣಗಳು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಾದ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹುಳುಕಾಗುವಂಥ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಮೋಹಕ ದ್ರವ ಎಂದರೆ ಕ್ಯೂಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೆಮ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಬಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಇಂದಿನ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತ